Question 11. Question 11 is a word problem. So I decided that it would be best to have a translated version of English and Spanish next to each other. La pregunta 11 es un problema de palabras, así que cree una versión traducida con inglés y español uno al lado del otro. So let's go ahead and begin. Vamos a comenzar. So this is exactly the same. Está exactamente igual. Which situation shows causation? ¿Qué situación muestra causalidad? Okay, so before we look at these examples, I want to show you some real examples of causation. Antes de mirando a todos estos ejemplos, uh, vamos a ver uh, ejemplos de causalidad. So here, are, here they are. Okay, so here are some real examples. Aquí están ejemplos uh, real, and I'm going to explain why they are examples of uh, causation. Aquí son ejemplos de causalidad, y voy a explicar por qué son ejemplos de causalidad. So here's our first one, la primera. If I work less hours, I make less money. Si trabajo menos horas, gano menos dinero. If I work more hours, I make more money. Si trabajo más horas, gano más dinero. So there's a cause and, a, and, an, and an effect. Hay una causa y efecto. Okay, so if I do something, this will happen. Si hago algo, uh, algo va a pasar. So there's a consequence. Hay una consecuencia. Quest, uh, example two, ejemplo dos. If I eat less, I lose weight. Si como menos, pierdo peso. If I eat more, I gain weight. Si como más, subo de peso. Okay, example three, ejemplo tres. A student who has many absences has a decrease in grades. Un estudiante que tiene uh, muchas ausencias tiene una disminución en sus calificaciones, right? So if a student is not there in class, then they're not going to have a good grade. Si un estudiante no está en la clase, no van a tener una calificación muy buena. The more you study, the less mistakes you will make on an exam. Cuanto más estudies, menos errores co cometerás en un examen, right? Okay, so these are cause and effect. Son causa y efecto. Can you think of a causation example? ¿Puede pensar en, una, en un ejemplo de causalidad? If you can, go ahead and write it in the comments. Si puede, por favor, escríbelo en, la, en los comentarios. I would love to hear your, um, your idea. Uh, me gusta um, oír tu idea. Okay, so... So remember, so these are cause and effect. What I do or what happens has a consequence. Uh, estos son causa y efecto. Que hago o que pasa tiene una consecuencia. So let's go ahead and look at the examples given. Ahora vamos a mirar a los ejemplos que están en la pregunta. So here we go. Uh, a. A. Ah. When the number of people in a bus increases... The number of animals in a zoo also increases. Cuando aumenta el número de personas en un autobús, el número de animale, animales en un zoológico también aumenta. That does not make sense. I don't think that's true. No creo que este es cierto. If there are more people on the bus, that has nothing to do with the zoo. Si hay más personas en un autobús, no tiene nada uh, con el zoológico. Right? So, that is not true. No es cierto. And this is just a bus. Solo es un autobús. This is not a bus to the zoo. No es un autobús al zoológico. It's just a normal bus. Es un uh, autobús normal. And, you know, it could be in any city, in cualquier ciudad. And not all cities have a zoo. Y todos los, uh, todas las ciudades no tienen un zoo. Zoológico, ¿cierto? So, let's go ahead and go to B. When the number of hours worked each week by an hourly employee decreases, the amount of money earned by the employee also decreases. Cuando el número de horas trabajadas cada semana por un trabajador empleado disminuye, la cantidad de dinero ganada por el empleado también disminuye. So basically what they're saying, if someone works less hours... Si alguien tra trabaja menor horas, they will have less money. Van a tener menor dinero. That's true. Es cierto. So I think B is the answer here. La B es la respuesta. But let's go ahead and read the rest. Pero vamos a leer lo resto. C. 
when the amount of a discount for a sale increases, the number of items sold during the sale decreases. Cuando aumenta el monto de un descuento por una venta, el número de artículos vendidos durante la venta disminuye. So the way they wrote this is actually kind of strange. La manera que ellos escriben este es un poquito extraño. But let's talk about it, pero vamos a hablar sobre eso. So if the discount increases, so that means if the discount is bigger, so I'm paying less money. Uh, si uh, aumenta el monto de un descuento, significa que el descuento es más, uh, entonces voy a pa pagar menor. So if the price is less, si el precio es menor, there's going to be less sales. Hay menor vendidos? That is not true. No, es cierto. Hay más vendidos. There's more sales, right? Because if it's cheaper, more people want to buy it. Si es más barato, más personas quieren uh, comprarlo. So let's go ahead and take a look at D. Ahora la D. When the number of bike trails in a city decreases, the amount of rainfall in the city increases. Cuando el número de senderos para bicicletas en una ciudad disminuye, disminuye, la cantidad de lluvia en la ciudad aumenta. I think bicycles and trails have nothing to do with rain. Creo que uh, senderos y bicicletas no tienen nada para hacer con la lluvia, ¿cierto? So that is not true at all. Entonces, este no es cierto. This is strange. It's extraño. So the only one that makes sense is the B. La única que puede pasar es la B. So when someone works less hours, they make less money. Cuando alguien trabaja menor horas, uh, van a tener menor dinero. Thanks for watching. Uh, please make sure to comment with uh, your own example of causation. Uh, muchas gracias para uh, ver mi video. Y por favor, no olvida para comentar tu ejemplo de causalidad. If you like the video, uh, please give it a like, subscribe, and don't forget to leave that comment. Thanks for watching.